Hello everyone, this is Dr. Esperanza and for today ay pag-uusapan naman natin ang applications or free web app na pwede natin gamitin sa pagsasolve at pagsasagot ng mga word problems involving normal probability or yung normal distribution. Marami tayong uri ng probability. Nandiyan yung probability or yung basic probability using a sample space like what's the probability na heads ang uh, makukuha nyo pag nag-flip kayo ng coin twice? Ano yung probability na kapag nag-roll kayo ng die ay 6 yung lalabas sa die? At ano ang probability na kapag uh, kumuha kayo ng uh, card ay... Uh, King of Hearts ang lalabas. So, yun yung mga basic probability na napag-aralan natin sa statistics. And for today, ay ibang type naman ng probability ang pag-uusapan natin at kung anong application ang pwede natin gamitin para makasigurado tayo na tama ang ating mga sagot. So, sa mga students natin sa statistics, specifically sa pag-aaral ng mga z-scores, normal distribution, normal probability which involves the mean and the standard deviation ng uh, isang sample or ng population, ito ang lesson para sa inyo at nasa description box below yung ating mga videos on z-scores, normal probability, word problems involving normal distribution na pwede nyo pag-practisan para mas magkaroon kayo ng confidence sa pagsagot ng uh, exciting na probability problems na ito. At sa mga teachers natin, of course, pwede, pwede nyo gamitin ng ating mga lessons na ginawa para sa inyo at para sa mga estudyante ninyo. So, ang una natin dapat malaman bago natin gamitin yung applications na ipapakita ko sa inyo ay syempre yung Z-score. Ano nga ba yung Z-score? At paano nga ba natin kunin ng Z-score? So, uh, Z-score directly ay yan yung ating formula na kung saan yung pagkuhan ng Z-score kailangan natin gamitin yung mu minus x all over the standard deviation at yung ating value, yun yung magiging Z-score natin at Ang z-score, yan yung nagpapakita sa atin kung yung ating uh, z-value ay above the mean or below the mean or how far above the mean yung ating score or how far below the mean yung ating score. Kasi ang z-score, yan yung distance ng ating x with respect to the standard deviation doon sa ating normal or sa bell-shaped curve. So yan, kailangan yung malaman yan bago natin yung Mas ma-appreciate ang technology na ipapakita ko dahil sa technology, pwede nating gamitin ito para mas mapabilis yung pag-compute natin ng ating mga probability sa normal distribution instead of using our uh, Z-table uh, instead of relying on our calculator to find the value of the Z given the mean and the standard deviation at syempre yung ating X. Pwede tayong gumamit ng alternative dyan na pwede nating... Uh, magamit agad-agad at yan yung application na ipapakita ko sa inyo at yan nga po ang isi-share ko sa inyo sa word problem natin for today at ito ang ating word problem involving normal probability and the reason why this is normal ay dahil sa mga keywords na kailangan yung malaman at ang mga keywords na yan kailangan given ng mean kailangan given ng standard deviation at kailangan yung inyong distribution mula doon sa question I specifically telling you na ito ay normally distributed. So, tingnan natin yan dito sa ating word problem. So, sabi dito, Dr. E's one section of statistics class has a mean score of 70 points with a standard deviation of 10 points. Now, knowing that the grade distribution is normally distributed, what is the probability that a student scored higher than 80 points? So, yan. So, kung ang uh, average points ng mga estudyante dito sa class ni Dr. E ay 70 points with a standard deviation of 10 points. Ano naman daw ang probability na kung ikaw ay estudyante dito sa klase na ito, ang iyong score ay higher than 80 points. At ang una natin siyempre yung gagawin dyan, tulad ng uh, karamihan sa mga probability involving normal distribution, kailangan ay alam niyo yung inyong mean at yung standard deviation. And in this case, 
Ang ating distribution ay normally distributed, kaya yan may letter N. And again, sa mathematics, notations are important because we need to know how to read math. And we also need to know how to write the mathematical symbols correctly. So ang mean natin ay 70 with a standard deviation of 10. At kailangan natin hanapin yung probability na yung score ng bata na nandito daw sa klase ni Dr. E ay greater than 80 points. At syempre yung X niyan, yan yung ating score score dito sa statistics. So, gawin natin mas descriptive. Stats score. Alright. So now, na meron na tayong uh, summary, kailangan natin ng visual. Dahil sa mathematics, mas madali kung meron tayong visual. At yung visual natin, since normally distributed yan, yung mean natin ay yung ating middle, at yan daw ay 70, po 70 points. 70 points. So 70 points, at ang hinahanap natin ay anything that is higher than 80 points. So ang 80 points natin is above 70 Obviously, so ito yung ating 80 points, which is yung X. At kailangan natin ay scored higher. Kaya kailangan, kailangan na alam ninyong magbasa ng mga word problems para mas nauunawaan ninyo yung inyong hinahanap. At ngayon, na meron na tayong visual, masasagutan na natin kung ano ba ang probability na yung student na mapipili natin dito, ang score niya ay greater than 80 points. At syempre, kung gagamitin natin yung uh, formula at saka yung table, makukuha din natin yung sagot. Pero syempre, math hacks ang ating uh, kwentuhan ngayon. Kaya ito yung math hacks na ibibigay ko sa inyo. So ito yung ating uh, application and I will... Uh, um, show the link do sa description box natin. So dito, makikita natin yung normal distribution niya. So yung mean, ipa-plug in lang natin. Yung mean ng uh, score ni Dr. E ay 70 points. At ang standard deviation niya ay 10 points. At hinahanap natin is anything higher than 80 points. So ito, gagawin natin 80 points yan. At ignore nyo na lang itong mga to dahil ito by default andyan. So pwede nyo burahin or pwede nyo hindi burahin. Depende na lang sa word problem ninyo. At ang ating sagot dyan ay... Boom, 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 boom. Point 15.87. So that means about 16%. 15.87 ang percent ng mga students ni Dr. E na ang score ay higher than 80 points at yan ang kahalagahan na alam natin yung pagsagot ng ating mga probability distribution kasi using technology, nakuha na natin yung ating distribution at yung probability gamit yung app na ginagamit natin at dito pwede niyo siyang um, paikutin Pero ang puso ng uh, mga nanliligaw sa inyo, huwag niyong paikutin. Pero pwede, pwede niyong paikutin ang apps ninyo dahil pwede yung P of X less than 80 points. Pwede rin P of X less than or equal to 80 points. Or pwede rin P of X greater than or equal to 80 points. At ibig sabihin yan ay pwede natin gamitin yung application sa iba't ibang uri ng inequality. Depende, syempre, sa word problem, since dito ay higher, yun yung gagamitin natin. Or pwede ding in between, like ano ang probability halimbawa na ang score ng estudyante na gusto nyong computein. Let's say, in between uh, 55 points and middle is 70, 95 points. So ano ang probability ng gitna? Pwede rin yung gamitin yung ating application para dyan, tulad nga nitong mga itong nakikita ninyo sa inyong uh, application, may below, may between, at may outside. Depende syempre sa illustration ng inyong normal distribution. Kaya sa pagsagot ng mga normal probability or paggamit ng technology, mahalaga na ipinapakita ninyo yung inyong uh, visual para mas naiintindihan ninyo yung galawan ng inyong mga question para mas naiintindihan nyo rin ang galawan ng technology na ginagamit ninyo at yung application na yan in the description box below. So, two things. One, kailangan marunong kayong magbasa ng word problems at alamin ninyo kung ano yung hinihingi at ano yung kailangan nyo gawin para makompute yung inyong uh, math problem sa word problem na yan. At syempre, mas magiging madali 
at magiging accurate at maiiwasan yung kalituhan kung marunong kayong mag-sketch ng ating normal probability according to the problem para mas nakikita ninyo visually yung gagamitin ninyong applications at yung pipindutin ninyo mga values ay tama at angkop doon sa word problem na sinasagutan ninyo. So yan, mga friends, ang ating quick web application na pwedeng-pwede nyo gamitin. Kung nag-aaral kayo ng statistics at normal probability, so sa mga teachers natin, paano nyo ba tinuturo ang ating exciting lesson on normal distribution? Comment it down below. At sa mga students natin, syempre... Ano sa tingin niyo ang mga dapat niyo gawin para mas maintindihan niyo na uh, mabuti ang pag-aaral at pagsagot ng mga word problems sa statistics specifically sa normal distribution. So, andyan yung mga videos natin sa description box. Gamitin niyo yan dahil practice is what you need to be able to gain confidence sa pagsagot ng mga word problems tulad ng mga nakita natin kanina. And this is Dr. E and see you again next time. Bye!